。张张，刘宇真的很处女座。但我嗯，有时候有点偏处女座，嗯，但我很怕处女座，你知道吗？我很怕的星座是处女座，还有天蝎座。就这两星座让我觉得有点有点可怕，但我自己有点偏处女座。刘宇是处女座，你们知道吗？刘宇真的很处女座，于洋也是处女座，他俩真的哇，真的对生活很讲究哦。张张，刘宇真的气死人。刘宇是不是很皮？请大家现在去看那个刘宇的大岛日记，每一期只要有我的那一期，全部都在坑我。第一次坑我。是用纯真换的我的眼镜，把我的眼镜坑走。第二次和我一起玩游戏，第第三轮的时候直接人跑掉，然后我一个人在那玩玩玩，我也不知道我玩的是什么，每次都套路我。你就说刘宇皮不皮吧，皮不皮吧？对，刘宇套路太深了，我真的，嗯、刘宇真的气死人，套路深的要死。哎，怎么会这样？张张，刘宇撒娇很可怕。为什么说刘宇撒娇很可怕？对呀、啊，就是刘宇，你你你觉得，如果刘宇跟你撒娇的话，你会不会觉得很可怕？他如果想让你摘星星、摘月亮，你是不是都得满足他？是不是？所以我才说可怕啊！哦，你们自己说是不是 ？Yes， 戴少东 ，Yes， 谈刘宇。而且小雨就是，他毕竟他的位置也是在那么前，所以他可能会，嗯，有一些。有一些压力吧，但我觉得他还好吧，就是在给外人的感觉应该还是嗯，很专业的去完成自己的舞台，嗯。李洛尔谈刘宇哥，我去创乐营之前我从来没化过妆，然后就是，然后后来发现拍摄每天都要化妆，然后我什么都没有，非常突然，然后我当时当时就每天连组那时候就每天找刘宇哥打底，刘宇哥。刘哥化妆很专业，就我们化妆组一般拍摄之前要确认妆发，然后就是一我过去我说刘宇老师给我画了，然后他们就不看了，说刘宇老师画的肯定合格，然后就放我去拍摄。对。然后其实当时就是还不太了解他，但是后来他又是就是翻啊，然后又是对国风国风那种特别独特深刻理解，在二创的时候帮我编舞，然后帮我们。弄扇子啊什么，就觉得刘宇哥是一个，刘宇哥是一个，好不说，行，就是很全面，我真的觉得很全面，就很全能，就是给我这种感觉